പ്രിലൂഡ് പോലെ ഒരു സിനിമയാണ് അതായത് ഇനിയും അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് വരാനുണ്ട് ടമാർ പടാറിൻ്റെ ഒരു പ്രിലൂഡേ ഉള്ളൂ പൃഥ്വിരാജ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിലൂ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതൊരു പ്രിലൂഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീക്വൽ എന്ന് പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സീക്വലുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ടമാർ പടാർ എൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് മായാമതി കുറച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് പടമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്യാമാണെങ്കിലും വേറൊരു സിനിമയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ലോമായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഇത് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെയൊക്കെയാണ് അത് നടന്നത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ സിനിമ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധീരമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദ ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ദിലീഷ് നായർ വെൽക്കം കുറെ നാളുകളായി അഭിമുഖങ്ങളിലും ഒന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പൊതുവെ തന്നെ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാറുള്ളത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും മായാനദിക്ക് ശേഷം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ആക്ടർ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു ഇന്നു ആ ഒരു ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുത്തല്ല ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് അതിനുശേഷം ഒരു പടം എഴുതി പക്ഷെ അതങ്ങ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ആയി പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പടം എഴുതി അപ്പോഴത്തേക്കും കൊറോണ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ആ പടം തന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങും വെബ് സീരീസുകളും അതൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് അത് ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാഷായി അങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ പലതും മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഹൈബർനാഷണൽ പോയി തുടങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് സോട്ടൺ പേപ്പർ സോട്ടൺ പേപ്പർ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ രണ്ടു തരം ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും പുതുമയുള്ളവരെ ലീഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പ്രണയവും ഭക്ഷണവും എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും അതും മലയാളിക്ക് അത്രയൊന്നും അതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും അല്ല ഈ രണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു തുടക്കക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ അന്ന് എടുത്തതെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനും ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അന്ന് ഫിലിമിലൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റിക്ക് അന്ന് ആ കഥ മാച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ പലരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആർക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ വർക്കായില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഷിഖ് കബൂറിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അത് ആ സെൻസിബിലിറ്റി മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെ അതൊരു പ്രോജക്റ്റായി അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് വൈസ് അന്ന് ലാലേട്ടനൊക്കെ ആയിരുന്നു തന്നെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ ഉള്ള ഒരാളാണ് പുള്ളി ഒരു പുള്ളിയുടെ പ്രായവും കളറും ഒക്കെ ഒരു ഈഗോ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ആ ലാലേട്ടനായിരുന്നു അന്ന് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പേര് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ താടി ഉണ്ട് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഫുഡ് ദെൻ ഈ ശ്വേത പുള്ളിയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അതെല്ലാം ബേസിക്കലി ഒരു സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിലേക്കും അവരുടെ ഒരു മിഡ് ഏജ് മിഡ് ഏജ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാൽ അവരുടെ കാസ്റ്റിംഗ് അന്ന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഈ സെൻസിബിലിറ്റി അന്നത് അങ്ങനെ വർക്കായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ സെൻസിബിലിറ്റി അന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ആ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടത് ഈ ചരിത്രം വേറെ ഒന്നായത് ഇപ്പോൾ ബാബുരാജിൻ്റെ റോള് പണ്ട് തൊട്ട് പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ റോളിലേക്ക് പുള്ളിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അന്നൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വില്ലൻ കോമഡി റോളിലേക്ക് ജനാർദ്ദനും ഒക്കെ വന്ന പോലെ ഒരു തോട്ടായിരുന്നു അല്ല ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്ന് ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ആൾ സുരാജായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്ന് ഇത്തരം റോളുകളിലൊരു പറയുന്ന ഒരു ഹീറോയുടെ ഒരു സൈഡ് ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൊമേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ലുക്കിൽ പുള്ളിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്
അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമഡികളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതായിരിക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വർക്കാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുൾ ഒരു സ്കിറ്റ് പോലൊരു കോമഡി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് വർക്കാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ സിനിമയുടെ ഫ്ലോവിനെ അത് ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പ്രത്യേക ചിത്രത്തിലുള്ള സിനിമകളിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഫ്ലേവർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ആക്ച്വലി ഒരു കോമഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് ആണ് കോമഡിയാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരുന്ന കാരണമൊക്കെ വർക്കായിരുന്നു സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഡാദടി ആയാലും പിന്നെ ഇടുക്കി ഗോൾഡ് മായനദി വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമകളിലൊരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതിന് നോക്കി ടോവിനോ ആയാലും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ വെച്ച് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കാലം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടമാർ പടാറിലാണ് പിന്നെ പൃഥ്വിരാജിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരും ആ സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു റൂമർ പോലെയൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാർ പടത്തിലേക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചില ആളുകൾ നമുക്കൊരു ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഒരു സ്കിൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ആ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളെ തന്നെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റാറിലേക്കൊരു ക്യാരക്ടറിനെ പരുവപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിനും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എളുപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് പറ്റിയ ആളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതാണുള്ളൊരു കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ആ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു മേക്ക് ബിലീഫ് നടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കിട്ടുക അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കിയാൽ ഒരു സ്റ്റാർ വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എപ്പോഴും കുറേ കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബഡ്ജറ്റിലാണെങ്കിലും ഓരോ സ്റ്റാറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷനൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷേ അത് ചെയ്താൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വിൻ ഫോർമുലയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം അതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം എന്ന് പറയുന്നതിനും വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ സിനിമകളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയൊരു മെഗാ ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്ക് ബ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റേതായ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സെൻസിബിളി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ വർക്കാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാസ്റ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു സ്റ്റാർഡം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർഡം വേണം പെട്ടമാർ പടാറിലാണ് പൃഥ്വിരാജിന് അതുവരെ കുറെ പുലീസ് വേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എ സി പി പൗരനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ടമാർ പടാറിലെ ആക്ച്വലി ഹീറോ പൃഥ്വിരാജ് അല്ല ബാബുരാജാണ് അയാളാണ് പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് പൃഥ്വിരാജ് അതിനകത്ത് ഒരു ഗസ്ട്രോള് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ സിനിമ കാണേണ്ട ആൾക്കാർ അതൊരു പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയായിട്ട് പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് വളരെ സെൻസിബിളായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പൃഥ്വിരാജ് ആ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടതിനകത്ത് ഈ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അഭിനയിക്കാമെന്ന് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പോൾ ആ പുള്ളി എൻ്റെ തോന്നുന്ന അഭിനയിച്ചത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അത്ര ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നാൽ അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ഹീറോ അല്ല എന്നാൽ പുള്ളിയിലാണ് ആ സിനിമ നിൽക്കുന്നത് അതൊരു പ്രിലൂഡ് പോലെ ഒരു സിനിമയാണ് അതായത് ഇനിയും അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് വരാനുണ്ട് ടമാർ പടാറിൻ്റെ ഒരു പ്രിലൂഡേ ഉള്ളൂ പൃഥ്വിരാജ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രി ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞത് ഒരു പ്രിലൂഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീക്വൽ എന്ന് പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സീക്വലുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ടമാർ പടാർ എൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു
അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു കാരണമാണ് ആക്ച്വലി അത് ആളുകളെ അത്രത്തോളം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ അതിപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ ഒരു പോലെ തന്നെ എല്ലാ സിനിമകളും എടുക്കണമെന്നില്ല അതിനൊരു പാർട്ട് ടു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു പവർ ആൻഡ് ടൂ വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് മണിയും എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് അത് ചിലപ്പം വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പൗരന് ഇടപെടുന്ന പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ജനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അതിപ്പോൾ പോലീസുകാരനോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ ആരെങ്കിലും ആരും ആവാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പൗരൻ വരുന്നതാവാം അതിനകത്ത് ഈ കാസ്റ്റിങ് ചിലപ്പോൾ മാറി എന്ന് വരാം അതെ അതൊരു പൗരൻ്റെ കഥയാണ് പൗരൻ നമുക്ക് ആര് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ബോയ് ടു ആരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേമാൻ ടു ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റിയിലുള്ള ഒരാളോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇയാൾ ഒരു ഐ പി എസ് കാരനായിട്ടാണ് വന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാവുന്ന കഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വളരെ സാധാരണക്കാരനായിരിക്കാം ആരും ആവാം അതായത് ഓട്ടോകാശമുള്ള ആർക്കും ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പടം തൊട്ട് ശ്യാം പുഷ്കറിന്റെ കൂടെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിനിടെ ഡാത്തടിയ അഭിലാഷ് എസ് കുമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ ചിക്കാനത്തിന്റെ ആണ് ഇടുക്കി ഗോൾഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലെ റൈറ്റിംഗ് ആ ഒരു സൗഹൃദം വരുന്നുണ്ട് ആഷിഖബു സിനിമകളായിരുന്നു എഴുത്തിനെ എങ്ങനെയാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സെൻസിബിൾ സെൻസിബിലിറ്റി മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെൻസ് അവരുടെ സെൻസിബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ആവുന്നത് അങ്ങനെ യാദൃശ്യമായി വന്ന് ചേർന്നൊരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു ശ്യാമുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആഷിഖേട്ടനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കോമ്പിനേഷന് അന്നത്തെ എന്താ പറയുക ഒരു എനർജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിനിമകൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്ന ആൾക്കാരാണോ തുടർന്നുള്ള സിനിമകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ കാരണമായിരുന്നു അല്ലേ ഈ കോമ്പിനേഷൻ പിന്നീട് കാണാനും ഞങ്ങൾ ഞാനും ശ്യാമും ചേർന്നിട്ട് നാല് സിനിമകൾ ചെയ്തു മായാനദി വരെ മായാനദി വരെ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആയില്ല അത് ബേസിക്കലി അങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു വൈബുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു ബൗൺസ് കിട്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്നാമത് ഇതിലൊരു മടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവും കുറച്ച് ഉണ്ടാവും അവരുടെ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു ബൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊരു കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക സ്പീഡിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഹൈ ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ചില ആളുകളൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് പറയുന്നതേക്കാം അതായത് ചിലർ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതും ചിലർ പറയും സംവിധായകനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അതിൽ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ ആണെങ്കിൽ അതിലെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ ഇത്ര വേണ്ട ബാക്കി സംവിധായകൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പാഷികപ്പു സിനിമകളാണ് കൂടുതലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അതും ഈ പറഞ്ഞൊരു സൗഹൃദം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിലിങ്ങുകളും സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വന്തം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാം പുഷ്കർ ദിലീഷ് കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല പ്രാവശ്യം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായി പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്ത് നമുക്കതിന് അത് എക്സസൈസ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് അത്രയും അധികം ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം കൂടുതലും ആശിക്കാരുടെ കൂടെയാണ് പുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സിറ്റു സിനിമയുടെ ഒരു സീൻ ഇന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പാണെന്ന് പറഞ്
അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും പറയുന്ന പോലെ അത്ര ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാനത് അറിയാൻ പാടാത്ത വേറെ ഒരു ഒരു ഡിറക്ടർക്കാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം കാരണം പുള്ളിക്ക് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടാകും അങ്ങനെയായിട്ടൊരു സ്പേസുകൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അത് അത്രയും സ്പേസ് വേണ്ടി വരും നമ്മളൊരു ടീമിൽ കുറേ കാലം കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടീമിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കുറച്ചും കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും ദെൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്ലേ എളുപ്പം പുതിയൊരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫുള്ളി ഫീഡ് അറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം കുറേയും കൂടെ അതിൻ്റെ ഡിറക്ടറുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അയാൾക്ക് വേണ്ടി ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അത്രയും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരില്ല ഈ അടുത്ത് ബിനു പപ്പുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല ഒരു ക്ലിപ്പ് ഹയറിലായിരുന്നു മായാനദിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു യാത്രക്കിടെയാണ് കഥ കൺസീവ് ചെയ്തതും അവര് ഒരു വൺ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അസോസിയേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ മായാനദിക്ക് ഒരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൺ ദ വേയിൽ ഒരു റെക്കെ പോലെ വെറുതെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ഡ്രാഫ്റ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഓർഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയലോഗ്സുകളൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ആർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫീഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും ദെൻ അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിൽ അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രവൈസിങ് മെത്തേഡിൽ കൂടെ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് നമുക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് കാണുന്നൊരു ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എന്താ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ബാൻഡഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം നമുക്കത് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആളുകളായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകളായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂഷനിൽ വലിയ പരാജയം വരും അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ സിനിമ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധീരമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളൊരു ആ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വേറെ സീൻ പോയിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ച് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ ആവാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പ്രോഗ്രഷൻസ് കിട്ടും ആക്ടേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് ഉള്ള ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കിട്ടും അത് നല്ലതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു ഏസ്തറ്റിക്കലി നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ മാത്രമല്ല മായാമതി കുറച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് പടമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ക്ഷാമാണെങ്കിലും വേറൊരു സിനിമയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെയൊക്കെയാണ് അത് വന്നത് പക്ഷേ അതൊരു ഡിസൈൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല ഒരു സിനിമ തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ റിസ്ക്കാണ് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ മായനദി തന്നെ ഐഷുവിനോടും ടോനോനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത തങ്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ശംപുഷ്കരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഫീഡ്
അപ്പോൾ അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നന്നായി ഫീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ടൂൾ ആണല്ലോ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം ബിഹൈൻഡ് ദ കാർട്ടൺ സീനാണ് ഇപ്പോൾ തിരക്കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി സാർ പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സിനിമയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പില്ലറാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതും കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സമയത്ത് അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അയാളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതൊരു അയാളെ നന്നായി നമ്മൾ നോക്കി അയാളെ പറയിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഒരു ഡിറക്ടറുടെയോ റൈറ്ററുടെയൊക്കെ ബേസിക് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മായാദി തന്നെ സക്സസ് നോട്ട് എ പ്രോമിസ് എന്നുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല ആ സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ തോട്ടിലോട്ടൊക്കെ എത്തുക അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു ഓൾറെഡി ഒരു റിട്ടേൺ പരിപാടി ഉണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട മെയിൻ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ കണ്ടന്റ് ഒരാൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് അതിന് വേറൊരു രീതി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും ഒരു പുതിയ ഡയമെൻഷൻ അങ്ങ് ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ അറങ്ങി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഇതൊരു ഒരാണാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിൽ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡയലോഗും കൂടിയാത് ആ സമയത്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നോ ഇത് ഇത്രയധികം ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ബേസിക്കലി സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പുതുമയായിട്ട് തോന്നിയത് സാധാരണ അത് പറയാറ് ആരായിരിക്കും ആണുങ്ങളായിരിക്കും സെക്സിസ് നോട്ട് എ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയാം അതൊരു സ്ത്രീ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് തോന്നി അതിനൊന്നും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ ഒരു അതില് ഒരു പാട്ടായാലും ആ സമയത്ത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുത്ത പ്രേക്ഷകരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഭംഗിയിൽ മലയാള സിനിമയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാന്റിക് സോങ് എന്നൊക്കെ പെടുത്താവുന്ന ഇപ്പോഴും പെടുത്താവുന്ന ഒരു സോങ് തന്നെയാണ് ഓൾ ടൈം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോൾ ടൈം പേപ്പർ തൊട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ നല്ല ബ്ലൻഡ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള സിനിമയ്ക്കൊപ്പം റൊമാന്റിക് സോങ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും അതിലുള്ളതും ഒക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ പാട്ടുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മായാനദിയിൽ തന്നെ പാട്ടുകൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആലോചനയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ റെക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റെക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്വയമായിട്ടും പുള്ളിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഷാദാസ്ക നന്നായി അതിൻ്റെ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും ബേസിക്കലി കാണുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനൊപ്പം ഈ പാട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആ ആ തോട്ട് പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാവുന്നു അതിന്റെ ചിത്രീകരണം ഇപ്പം നമുക്കൊരു സോങ്ങിനുള്ള ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഡിസൈനിൽ തോന്നുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറോടൊക്കെ ബൗൺസ് ചെയ്ത് ഒരു ലിറിസിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന് അയാൾ അതിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാറി തുടങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് സോങ്ങായിട്ട് ആ ട്യൂണിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ചില റെഫറൻസ് സോങ്ങുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാട്ടിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം അത് കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ ഇതിലേക്ക് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കളക്റ്റീവാണല്ലോ നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അവരുടേതായ സ്പേസുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആണ് അപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയാലും എഡിറ്റർ ആയാലും ഓറിറ്റീസ് ആർക്കായാലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസുകൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അവർ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വരും ഈ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് പാട്ടുകൾ അതിലേക്ക് ഒരു നഞ്ച് പാട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലോ നിങ്ങളുടെ സിനിമകളി
അല്ലാതെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സിനിമ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിലൊരു മ്യൂസിക്കലാണെന്ന് പറയുക ഒരുപാട് സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ വരുന്ന പോലെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ജോണർ ആയിട്ടൊരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മ്യൂസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ വന്നിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറ